Hi, what's up? Very warm welcome to you all. This is Pallavi Sri and you are watching Study of This. Study fast, be smart. Now today I am going to discuss what is economy, what are the types of economy and what are the causes of economic problem. So don't skip the video, watch till the end. So let's start. What is economics? Economics is a study of how society uses its limited resources. Or we can say that economics is a social science that deals with production, distribution and consumption of goods and services. Now, what is economics? Economics is basically the economic word ka use so that we can understand that in limited forms, we can manage the home or manage the home. Hai. Yani ghar ko manage kara jata hai. अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर एक्स जिसे 30000 रुपीस दिया गया कि आप एक महीने का घर का खर्च चला अब वो 30000 रुपीस को इतने अच्छे तरीके से प्रॉपर उसे एलोकेट करेगा कि उसका सारा एक महीने का प्रॉपर वर्क कंप्लीट हो जाए और उसे विद इन वन मंथ फंड का शॉर्टेज ना हो यानी उसका कोई भी काम नुकसान ना हो कि फंड उसे और फंड की जरूरत हो इसी प्रॉपर मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स so there are two types of economics that is microeconomics and macroeconomics. In this video, we will discuss microeconomics. Microeconomics it is that branch of economics which deals with economic issues at the level of an individual. Now, what is microeconomics? Means kya hai? Micro means a small and economics means. Now, basically, in microeconomics, mein individual unit ka analysis is done. Here, we will discuss the same things. जो individual level पे होते जैसे individual firms output, individual demand, individual supply, individual production, individual consumption, individual expenses, individual income and so on. तो basically यहाँ पे economics के उन micro unit यानी individual unit का analysis किया जाता है. And it is also known as price theory. अब ये important point है. इसे price theory के भी नाम से जानते हैं. क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा subject matter ऐसा है. जो कि प्राइस डिटरमिनेशन यानी कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करने में डील करता है जैसे बेसिकली इसको तीन हेडिंग में हम लोग इंक्लूड करते हैं इट्स मेजर सब्जेक्ट मैटर डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर्स अब देखिए यहां पे जिस कमोडिटी के फैक्टर का बात करा गया है उसको तीन हेडिंग में इंक्लूड करा गया दैट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर इकोनॉमी प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम लोग दो चीजों का एनालिसिस करते हैं दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई अब देखिए कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने से पहले उसके डिमांड को एनालिसिस करना होता है एज वेल एज सप्लाई को भी एनालिसिस करना पड़ता है फिर हम लोग उसके प्राइस को डिटरमाइन कर पाते हैं अब फैक्टर्स कौन कौन सा है फिर इसमें तो फैक्टर्स भी चार लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप अब देखिए लैंड है यानी कि कोई भी जमीन है अगर आप जहां पे बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो लैंड के लिए रेंट देना पड़ता है वेजेस के लिए सॉरी लेबर के लेबर है तो वहां पे आपको वेजेस देना पड़ेगा यानी मजदूर को मजदूरी दोगे एंड कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है एंड फाइनली जो भी ऑन्टरप्रेन होता है वो अपना प्रॉफिट एड ऑन करके कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करता है तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया ही जाता है इसलिए ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन कर सके इसलिए इसे प्राइस थ्योरी के भी नाम से जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है बोथ Theoretical and practical importance. Why? Because it solves three central problem of economy. That is what to produce, how to produce and for whom to produce. Now, see, why is problem arise in the economy? We see those Causes of economic problem. So, there are three main causes of economic problem. That is, human wants are unlimited. Second one is, resources are limited. And third one is, Resources have alternative views. अब देखिए ऐसा क्यों होता है? Human wants are unlimited. ये सबसे बड़ा कारण है central problem of economy के arise होने का. अब देखिए human का wants जो है, human का जो चाहत है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है. Unlimited है. इसके भी कारण है क्यों? सबसे पहले तो उसका basic needs, food, shelter, clothes, roti, kapda, makan, ये चीजें तो चाहिए ही. दूसरे देखिए raise the standard of living. यानी कि हर बंदा चाहता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़े यानी कि उसके जो रहन सहन में बदलाव आए 
और अच्छा और कंफर्ट जोन और इफिशियंसी आए अगर कोई बंदे के पास बाइक है तो वो सोचेगा और महंगा बाइक ले या फिर वो सोचेगा फोर व्हीलर ले ले तो ये चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने की वजह से ह्यूमन का वॉन्ट्स बढ़ता जाता है थर्ड देखिए एक्यूमुलेट थिंग्स बियॉन्ड देयर प्रेजेंट ये सबका चाहत होता है कि हम प्रेजेंट में कोई नहीं ऐसा चाहता कि हैंड टू माउथ का कंडीशन रहे कि आज कमा ले आज खा ले उसके बाद कल के नहीं सोचो तो हर लोगों का ये इंटेंशन होता है कि हम प्रेजेंट में तो चीजों का यूज कर ले यानी खा ले और कल के लिए भी सोचे यानी कल के लिए भी बचा के रखे तो इसके लिए वो क्या करते हैं चीजों को एक्यूमुलेट करके रखता है फ्यूचर के लिए तो ऐसा कोई नहीं होता है जो कल के लिए ना सोचे तो वो क्या करता है इसलिए भी वॉन्स क्या होता है अनलिमिटेड होता है और ज्यादा और ज्यादा ऐसा वाला नेचर नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेटिव नेचर ऑफ सम वॉन्स अब देखिए मल्टीप्लीकेटिव नेचर का मतलब क्या होता है कि कोई आपका है, ऐसा वॉन्ट्स जिस जो आप चाहते हो उस चीज के लिए पर्टिकुलर लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई होती हैं जो ना चाहते हुए भी आपको जरूरत पड़ेगी जैसे सपोज आप मान लो एक फोर व्हीलर लेने जा रहे हो कार तो आप अगर कार लेते हो तो आपका वॉन्ट्स सिर्फ है कार को परचेस करना अब मल्टीप्लीकेटिव नेचर वॉन्ट्स क्या हो गया कि कार लोगे तो पेट्रोल भरवाओगी ड्राइवर रखोगे पार्किंग चाहिए आपको ठीक है उसके बाद उसका जो भी वॉशिंग वगैरह है वो सब कुछ करना होता है तो ये सारा जो भी चीज है मल्टीप्लीकेटिव नेचर है इसका मतलब क्या कि अगर आप सिर्फ कार चाहते हो तो आपको इन सारी चीजों को मेंटेन करना ही पड़ेगा तो उससे भी क्या होता है वॉन्ट्स अनलिमिटेड नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट इन मॉडर्न टाइम अब देखिए सबसे बड़ा इफेक्ट तो इससे पड़ता है आज के डेट में क्यों एडवर्टाइजमेंट जितना भी होता है उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि इस चीजों को भी ट्राई करके देखे अब इससे भी क्या होता है हमारा वॉन्ट्स अनलिमिटेड होते जाते हैं हमारे पास वो चीजें हैं बट फिर भी ब्रांड अलग है थोड़ा पैकिंग अलग है या फिर कुछ चीजें न्यू आई है मार्केट में तो एडवर्टाइजमेंट से इंसान इन्फ्लुएंस हो ही जाता है मतलब प्रभाव पड़ता ही है तो उससे भी क्या होता है हमारा वॉन्ट्स अनलिमिटेड होता जाता है बट आपके वॉन्ट्स अनलिमिटेड होने से रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हो जाते जितने भी हमारे रिसोर्सेज है चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर मैनमेड रिसोर्सेज हो वो एक लिमिट में है यानी स्कैरसिटी आपने वर्ड ये सुना होगा स्कैरसिटी यानी कि कमी ठीक है तो स्कैरसिटी क्या है रूट कॉज है यानी कि प्रॉब्लम का जड़ है अब यहाँ पे ऐसा क्यों है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है संसाधन सीमित है कैसा तो ह्यूमन रिसोर्स को ले लीजिए यानी कि लेबर आप जितना चाहो आप जितना चाहो उतना लेबर अपॉइंट कर सकते हो क्या नहीं मार्केट में उतने लेबर नहीं मिलेंगे हाँ बोलोगे कि यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है तो लेबर भी ली जाएगा बट जिस टाइम में आपको जो जो परफेक्ट लेबर का जरूरत है अगर आप एट ए टाइम अगर चाहो कि मेरे को थाउजेंड लेबर इसी क्वालिटी के मिले तो ये चीज पॉसिबल नहीं होता है यानी कि ऐसा भी क्यों है ये भी रीजन बताएंगे हम सेकेंड इज कैपिटल रिसोर्स लाइक मशीन हुआ बिल्डिंग हुआ इन सारी चीजों का भी क्या है रिसोर्स लिमिट है आप जितना चाहे उतना जमीन नहीं खरीद सकते हो लिमिटेशन है यहाँ पे भी पॉपुलेशन तो देख ही रहे हो बिल्डिंग भी है नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स में भी क्या है लिमिटेशन है आप जितना चाहो उतना हवा नहीं मंगा सकते हो जितना चाहे उतना लाइट नहीं मंगा सकते हो हर कुछ का लिमिटेशन है अब देखिए अब हमने कहा था कि यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में हम और भी बताएंगे क्यों है यहाँ पे लिमिटेशन है बिकॉज रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूज अब देखिए रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है अगर ह्यूमन रिसोर्स आपने कहा कि आप थाउजेंड लेबर मंगाना चाहते हो तो हाँ आपका मन में होगा कि आप मंगा सकते हैं मंगा सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी में इतना अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है तो हम एडवर्टाइज करेंगे तो वहां पे हजार क्या दो हजार भी लोग आ जाएंगे नौकरी मांगने के लिए बट ऐसा होता नहीं है क्यों नहीं होता है क्योंकि रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज भी है अब जो जरूरी नहीं कि सारे आपके कंपनी के लिए ही अप्लाई करें उन लोग दूसरे चीजों में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं दूसरे जगह भी काम करने जा सकते हैं यानी कि एक इंसान मल्टीपल नेचर ऑफ वर्क कर सकता है इसलिए रिसोर्सेज का क्या है ऑल्टरनेटिव यूज है वो बंदा बहुत सारा काम कर सकता है नेक्स्ट ये देखिए अगर कैपिटल रिसोर्स जैसे कि मशीन हुआ बिल्डिंग हुआ तो इसका भी क्या है ऑल्टरनेटिव यूज है एक मशीन से आप बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हो एक बिल्डिंग में आप बहुत सारा काम कर सकते हो एंड नेचुरल रिसोर्स के भी साथ सेम कंडीशन है नेचुरल रिसोर्स को भी अगर हम क्यों बोलते हैं आपको बचा बचा के काम करना चाहिए तो ऐसा क्यों क्योंकि इसको बनने में तो एक बहुत टाइम लगता है दूसरा इसका भी ऑल्टरनेटिव यूज है अगर आप बचा बचा के करोगे तो फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर पाएगा क्योंकि हमारा सेशन बहुत लंबा होते जा रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है थैंक्स फॉर वाचिंग बाय